别碰了。哥，妮妮，妮妮回来了。啊，她已经睡着了。哦，对，来，跟我爸，来，咱们进屋去。你跟我商量一下。下次别再这样对待我了，当着妈还有王燕的面让我太难堪了。难堪？我听说妞妞是因为不想跟你在一起，才去找叶锦怡的。姚芊芊，如果你有良心的话，请你好好的想一想，你关心过妞妞吗？妞妞去见叶锦怡了。没错。如果你关心妞妞，妞妞会去吗？这个女人太狠毒了，我敢打赌，一定是她引诱妞妞出去的，一定是这样子的。我去找她。行了，你能不能不要装了？你能不能不要把所有的错都推在别人身上？你替她说话。我替她说话怎么了？叶锦怡从来没有对妞妞凶过，从来没有骗过妞妞。你一个亲妈怎么当的？我告诉你，你再对妞妞厉害的话，我不会放过你。放进。你跟我说清楚，你到底是中了什么邪？叶静怡跟你说什么了？我们才是夫妻，我们才是啊！老公，放开！王静，站住！你还敢打我？你算老几啊？放手！怎么了？你这样就可以再打我了，是不是？你以为妞妞是你一个人的？你以为全世界就你一个人爱妞妞啊？你爱妞妞，你关心妞妞吗？姚倩倩，我告诉你，你在家就别厚颜无耻了。你多长时间注意妞妞？妞妞那么长时间没剪指甲了，你知道吗？你只关心你自己。还有我言说，关心妞妞，爱妞妞。我告诉你吧，指甲都是叶锦怡剪的，你怎么当妈的？闹了半天，根儿在这儿啊，是叶锦怡告诉你的吧？是他告诉你，所以你才会来家打我的，是不是？吵什么吵啊！大半夜的啊！你们不是别人要睡啊，要是我出去吵去，让全院的人都知道。哎呀！姚芊芊，对不起，我再问你，你的设计如何了？本周一定要完成啊！我这个星期保证完工。好的，叶静怡，你呢？我已经完成了，不过既然倩倩需要时间的话，那我就等她一下好了。很好，既然两位设计师这么有信心，很快我们就可以进入凭借阶段。到时候进入凭借阶段以后呢，大家会一起来参评你们的作品，选出最好的，作为公司下一季的产品进行发布。好，没什么事，散会。叶青怡，你站住，我有话要问你。叶青怡。是你把妞妞带走的，是不是？我问你呢，你到底想干什么？就你这样人当妈，不觉得脸红吗？自己把孩子弄丢了，还栽赃到别人的头上。不过也对，你打小就是这样的人。叶青怡，有功夫在这里喊喊叫叫，不如回去好好照顾妞妞。你少教训我，你现在高兴了吧？别以为你那小心思我不明白。妞妞明明一直在你们家里面，你还假惺惺的让我去找，你撒谎的时候不脸红吗？我撒谎，我倒要问问你，为什么要对妞妞撒谎？你说什么？咱们不在这里丢人了，行吗？我还有事情呢，就一句话，别再骗妞妞了。叶青怡，哦对了，你居然还打妞妞，看你打扮的人五人六，怎么做出这么龌龊的事情
。我们家的事你少管。我告诉你，再敢动妞妞一根头发，你试试看。别成天号称自己意大利回来的，意大利没你这样的素质。叶静怡，不管你干什么，我都不会让你得逞的。我不过是为了谋生，你紧张什么？我知道了，你是担心大家知道我是王静的前妻，而你是破坏我们家庭、夺走我老公的第三者。叶静怡，别用你的脏嘴叫我的名字。要知道，我跟你一样，是作为首席设计师进公司的，所以以后别太放肆了。你，我警告你一句。以后要在一个办公室工作了，改改你的坏习惯，别乱翻我的东西。你说什么？我说什么你不知道吗？你不是从小就有这个坏习惯吗？你的同事应该还不知道你这个小嗜好吧？你别乱咬人。姚倩倩，以后要在一起共事了，是不是很让你期待呢？合作愉快。喂，娟子，现在吗？好，我知道了，谢谢你。姚倩倩，你咎由自取。哎呀，李总，这个呢是上个月的销售业绩表啊，本来。不应该我拿来的，但是我希望你看看。啊，于总，你上次说过，因为姚倩倩的原因，我们公司失去了一大片的顾客。你们谁是姚倩倩？你们谁是？安迪啊，谁是朱莉啊？安迪啊，谁是朱莉啊？安迪啊，谁是朱莉啊？安迪啊，谁是朱莉啊？安迪啊，谁是朱莉啊？安迪啊，谁是朱莉啊？叫老王，叫老王，你就是朱莉啊？你们谁呀、啊？我们是谁？我们是谁？你看这份合同你就知道了。你看清楚了，这可是你爸妈签的字。现在你爸妈找不着了，说是授权让我们开店的，我们付了很多钱才签了这份合同。这跟我有什么关系？有什么关系？还钱？你以为抛了的是菜市场啊？随随便便什么人都能签代理权吗？那就是你爸妈骗了我们，你的父母骗了我们的钱。你不找你要钱，找谁要啊？快点还钱！还钱！把钱拿来！什么看？把钱拿出来！这骗子！没事儿，没事儿啊！你们是谁啊？哦，呃、啊，我是这儿的领导。咱们有话这儿领导。跟你说，骗了我钱，我爸妈骗了我们。我们要还钱，把钱还给我们。没事儿，我们要让他还钱。呃，有话慢慢说啊，一定都能解决。稍安勿躁，稍安勿躁。两位，不管这个是不是真的，你们作为男人。就不能欺负一名女士。如果你们再要闹的话，我就报警。你报啊，报警！我们现在就等着警察来抓。我拿来的证据，看警察抓谁。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
以后千万了，行不行啊？后来王静就赶过来了，把那几个人给赶出去了，特狼狈吧？当时，嗯，挺轰动的呢。现在也要劝劝他妈跟赵桂生，躲在旅馆里不敢出来，连家都不敢回。他们有害怕的时候呀。我现在特好奇，王静和姚倩倩的后续反应，你不好奇吗？你妈到底有没有脑子？还有你妈养的那个小白脸，他们想干什么呀？啊！这种事情传出去，我还能不能混了？哎呀，你急什么？我不也快疯了吗？你疯？我更疯！你妈是不是计划好的，打着我的名义去骗钱？你什么意思啊？我妈不是故意的。你知不知道，今天我在于新疆那里有多么丢人呢、啊？赶紧把你妈叫来，让她说清楚。我下午已经给我妈打过电话了，她手机关机，我找不到她。王静。我妈现在这个样子，不也是因为你没尽到责任吗？我没尽到责任。我妈不是你妈呀，咱们结婚这么长时间了，你什么时候喊过她一声妈？他们都是没有养老金的人，天天蜗居在那么破的一个小屋子里面，你什么时候伸手帮助过他们呢？你要是对待她老人家，像是对待你妈和你妹妹的一半好，那也不至于现在这个样子。他们都说些什么呀？我怎么一句都没听懂啊？就是说，他们打着代理开店的幌子，骗了人家的合同保证金，然后就跑了。我就知道他们肯定不是什么好东西。看你说啊，自打这个女人进了我们家门以后，就没什么好事儿。嗯，我看这个狐狸精呢、啊，早晚得害得你哥进公安局的。反正不是坐牢啊，就是赔钱。就是，哎，你说你哥挣那点钱容易吗？啊？真是的，娶错了媳妇儿了，这一眨眼的功夫就要倾家荡产。嗯，这姚静，看我怎么收拾她！哎呀呀呀，我要走了，不然赶不上公车了啊！哦，好，好，好。哎呀，哎，别别别别嘛，来来来，带点东西回去。哎呀，不要嘛，这是果子，都特别好。哎呀，你们家没有，这都是进口的，挺好的。来，来，来，走了，哎，好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，说，给孩子找对象，真得好好调查调查对方的家庭背景。明明是个小户人家，你低头做人吧你，你装什么大半蒜呢？乔敏的德性，你给王静惹了多少麻烦呢？还让王静给你擦屁股？妈，你还哭？当初根本就不应该跟你们这种不靠谱的人家结亲。这门当户对太重要了，我现在哪去找像叶锦仪那样的好人家呀、啊？王静真是，这太傻了，太让人生气了，气死我了！啊！什么？公司竟然出了这么大的事儿？是啊。姚倩，你的父母假冒破烂你的代理，在外面坑蒙拐骗，今天人家闹到公司来了，爸，你说这事怎么办？什
王晶和姚倩倩，太过分了！意味着公司真是他们一手遮天吗？开什么玩笑！把下一期的设计图交给一个新人完成，胡闹！在比赛的初始，我们不就一致决定将冠军的设计开发成产品吗？那也只是开发产品，好不好？不是做某一季的设计师。这两者差别大了。各位，我同意姚倩倩的意见。把主设计师这样的工作交给一个刚上任没几天的新人来做，这是不是有点太冒险了？新不新人其实并不重要，重要的是他的实力。我查看过上一个季度的报表，销售整整低了三成。我觉得有必要。扭转一下这样的局势，再给我点时间，我一定会拿出更好的作品给你看的。要不这样吧，王总，给他们一个星期的时间，你们可以分别设计出你们最满意的作品，拿出来比较一下，怎么样？好吧。这个实力跟我斗下去吗？不要以为有一两幅作品得到认可了，尾巴就可以敲上天了。醒醒，姚静静，我突然很担心你。万一你输给一个没上任几天的新人，以后还怎么在这里立足呢心思放在设计上面吧。如果你输给叶景怡，那你的脸可以吗？输给他，我光是跟他一起参加比赛，我就已经够丢脸的了。哎，我就奇怪了，那个从意大利回来那个意气风发的姚倩去哪儿了？你的才华去哪儿了呢？我很怀疑啊。你还能混几年？王进。喜欢直来直去，上次那幅画，你看能不能转让给我？您说的是那幅侍女图。对，我找了他很久，一直想收藏它。如果您真正热爱收藏的话，应该理解我那种心动而又无法割舍的感觉。当然理解。你看这样行不行？我愿意出三倍的价格，怎么样？千金难买心头好。我知道，金钱不是万能的，但它能体现一件艺术品的价值。您用千金来体现您对它的赞赏之情，而我用不换来体现我的赞赏之情。这么说，你是怎么都不肯卖的了？是，我不卖。如果没有什么其他事的话，我先走一步了。好。如果我打扰你的话，请多多包涵。没关系，像您这种对艺术充满热情的人是不必说抱歉的。先这样。
接电话，给我接电话，给我接电话。倩倩，倩倩、啊，你们到底想干什么？是不是彻底毁掉我，你才甘心呢？又怎么了？回家，马上给我回家！我们怎么回呀、啊？要账的要是打上门来，我们这把老骨头怎么应付啊？你们有没有想过我？有没有想过最后给你们背黑锅的人是我？倩倩，你听妈说，我听，我一个字都不听。在意大利的时候，就是你把我的钱都花光了，那次害我害的还不够惨吗？这次还要毁我的人生，是不是？姚倩倩，我是你妈，不是你女儿，你别跟像训孙子似的。再说了，那些旧账提他还干什么呀？够了，我受够你了，我再也不愿浪费我的生命去给你收拾烂摊子。我不管你是去逃亡还是去坐牢，我也根本就不在乎你的下半辈子是不是老死在监狱里面。倩倩。找你的小朋友怎么不听话呢？我就是不去。这孩子越来越不听话了，走，回屋梳头发。不要！你不听妈妈话了？你才不是我的妈妈！妞妞，你是坏人，你是老巫婆。王小妞，你说过，如果我叫你妈妈，你才会带我去见我真正的妈妈。你胡说什么呢？我不是跟你说过了吗？小孩子不许撒谎的。放手。原来这样，妞妞才叫你妈的啊！小孩子的话你也信呢？你根本就不配当妈，你连小孩子你都骗！妈，别叫我妈，拿上你的行李，赶紧滚！在我们公司的商场里，你怎么会跑去商场呢？姑姑告诉我你在那里上班，可是我又不知道怎么走，就跟别人问了，坐了公交车。啊，妞妞，妈妈该拿你怎么办呢？走，妈妈送你回家。妈妈，你听妈妈说，妈妈只是养了你，把你养大，跟你爸爸生活在一起的那个女人，她才是你真正的妈妈，是她生了你，知道吗？她不是妞妞的妈妈，她是老巫婆。她撒谎骗我，她明明要带我来见你，她还说是你不想见到我。她不是妞妞的妈妈，她这么说的吗？嗯。她怎么可以骗你呢？我不肯叫她妈妈，她还打我。妈妈，你不要带我走好吗？对不起，我没找到妞妞。什么？你找到妞妞了？好
，我马上过去。妞妞在你这儿吗？她在我房间睡着了。妞妞怎么会跑你这儿来了？她记住她姑姑说的话，到商场里找我。谢谢。我有话要问你。你们是怎么照顾妞妞的？竟然让她流落大街？是我的失误。这段时间，工作实在太忙了。姚倩倩的工作也很忙，所以。工作再忙，也不能不管孩子。他的指甲已经有很久没剪了，你没有看到吗？还有，倩倩为什么要打妞妞？你说什么？我当初把妞妞给你们，不是因为我跟她没有血缘关系，而是我觉得，她跟自己的亲生父母生活在一起会更好。告诉倩倩，不要因为大人的事扯上孩子。上来一下。哦，你下次别再这样对待我了，当着妈还有王燕的面让我太难堪了。难堪？我听说妞妞是因为不想跟你在一起，才去找叶锦仪的。姚倩倩。如果你有良心的话，请你好好的想一想，你关心过妞妞吗？妞妞去见叶静怡了。没错。如果你关心妞妞，妞妞会去吗？这个女人太狠毒了，我敢打赌，一定是她引诱妞妞出去的，一定是这样子的。我去找她。行了，你能不能不要装了？你能不能不要把所有的错都推在别人身上？你替他说话，我替他说话怎么了？叶锦仪从来没有对妞妞凶过，从来没有骗过妞妞。你一个亲妈怎么当的？我告诉你，你再对妞妞厉害的话，我不会放过你。王静，你跟我说清楚，你到底是中了什么邪？叶锦仪跟你说什么了？我们才是夫妻，我们才是啊！老公，放开！王静，你站住！你还敢打我？你算老几啊？你放手！怎么了？你这样就可以再打我了，是不是？打呀，打呀，打呀！你以为妞妞是你一个人的？你以为全世界就你一个人爱妞妞啊？你爱妞妞，你关心妞妞吗？姚倩倩，我告诉你，你在家就别厚颜无耻了。你多长时间注意妞妞？妞妞那么长时间没剪指甲了。你知道吗？你只关心你自己，还有脸说关心妞妞、爱妞妞？我告诉你吧，指甲都是叶锦仪剪的，你怎么当妈的？闹了半天，根儿在这儿啊！是叶锦仪告诉你的吧？是他告诉你，所以你才会来家打我的，是不是？吵什么吵啊！大半夜的啊！你们不睡，别人要睡啊！要吵出去吵去，让全院的人都知道。姚倩倩，对不起，我再问你，你的设计如何了？本周一定要完成啊！
我这个星期保证完工。好的，易静怡，你呢？我已经完成了，不过既然倩倩需要时间的话，那我就等她一下好了。很好，既然两位设计师这么有信心，很快我们就可以进入凭借阶段。到时候进入凭借阶段以后呢，大家。会一起来参评你们的作品，选出最好的，作为公司下一季的产品进行发布。好，没什么事，散会。叶青怡，你站住！我有话要问你。叶青怡，是你把妞妞带走的，是不是？我问你呢，你到底想干什么？就你这样人当妈，不觉得脸红吗？自己把孩子弄丢了，还栽赃到别人的头上。不过也对，你打小就是这样的人。叶青怡，有功夫在这里喊喊叫叫，不如回去好好照顾妞妞。你少教训我，你现在高兴了吧？别以为您的小心思我不明白。妞妞明明一直在你们家里面，你还假惺惺的让我去找。你撒谎的时候不脸红吗？我撒谎，我倒要问问你，为什么要对妞妞撒谎？你说什么？咱们不在这里丢人了，行吗？我还有事情呢。就一句话，别再骗妞妞了。叶青怡，哦对了，你居然还打妞妞，看你打扮的人五人六，怎么做出这么龌龊的事情？我们家的事你少管！我告诉你，再敢动妞妞一根头发，你试试看！别成天号称自己意大利回来的，意大利没你这样的素质。叶青怡。现在工作进行的怎么样了？还算顺利吧。好，我希望你这次啊能赢。我必须赢，我要让所有人知道，姚倩倩是徒有虚名。我在茶楼等你，只需要一会儿就好。有事儿？嗯，没什么。对不起，昨天虽然是无意打到你的，但今天想起来，实在是太不应该了。回来吃饭好吗？喂，你刚刚说的是真心话吗？倩倩，实在是对不起，请你原谅我。啊，对了，倩倩，这次破烂的服装设计师的评鉴会非常的重要，董事们和员工们都很关注，而且这个关系到我和于晶到底谁实质上掌握这个公司，所以你一定要做到万无一失。放心吧，老公，我一定会成功的。好，我知道
明天就要正式开凭借会了，不知道二位准备的怎么样了？没问题，我的设计是以我一贯的风格为主打，同时并采用了欧美时下最流行的元素。我相信我的设计一定会让大家满意的。非常好，你呢？我的作品自认为无愧于心。又不是小学生艺术节，什么叫无愧于心呢？到了明天，自然就一见分晓了。既然你的作品让你无愧于心，想必是巧夺天工的巨作了。我很期待哦，我也很想看一看，你是怎样保持自己的一贯风格的。有自信就好。哥，刚才那阵势真是火药味十足。好事儿，有竞争，才能创作出更好的作品。不过这个姚倩倩一直都特别针对叶静怡，叶静怡从不甘示弱。我是怕时间久了，他们会影响咱们整个团队的运作。那就看咱们领导层怎么调节了。说的也是。毕竟叶静怡不会像姚倩倩那样假公济私的，那是。哎，对了，哥，最近有个人啊，脾气特别大，我都不知道该怎么办、啊。谁啊？叶文彤啊，我那天去游泳碰见他，他，他跟我说他要跟我交往，弄得我的心里啊，七荤八素的。他要跟你交往？有这事儿？那你什么意思？不是哥，你也知道，我认识叶文通这么长时间了，对他也特别的了解，所以我，你什么想法、啊？我承认啊，他的工作能力确实是比我强，所以你说我要跟他在一起，我是不是有压力？对对对，瞧你这没出息的劲儿！哎呦，不是，你喜不喜欢人家呀？我这不问你吗？问我？不是你谈恋爱？我说了能算吗？啊，不过也是好事儿。我兄弟中意谈恋爱啊，行行，谢谢哥，谢谢哥。那个、呃、就别说我了，嗯，说说你，你最近怎么样？我怎么了？我好好的呀。前段时间你倒挺开心的，最近总是愁眉不展，是不是出什么问题了？跟我说说，我帮你出出主意。跟你有关系吗？闲的是吧？我再给你拍点活。哎，别别别，事儿特别多啊，多吗？特别多，忙吗？忙忙忙，那、啊、那我去忙了啊。这老傻子，哎呀。有点事儿想跟你谈谈。哦，我有事找你，那咱们去哪儿聊？去那边吧。好。说吧，于总，明天评鉴会的结果就会出来，那时候，我们公司的首席设计师就会敲定。在这之前，我需要你的保证。什么保证？我觉得在一个公司里，有两个设计师各自带领自己的团队去工作，竞争力是有了，但是效率非常不好。我认为，我们公司只需要一个团队，只需要一个设计师。你认为呢？你的意思是一山不能容二虎，所以你要二选一，是吗？是的。可以啊，但是你能保证姚倩倩就一定能胜出吗？我相信她的天分。好，拭目以待。好，嗯。各位马上看到的是本公司的两位设计师所设计的作品，在他们的作品陈述之后，请填写您手中的评价表。首先是姚倩倩的设计。大家现在看到我设计的这个作品呢，它的外形是从欧美服装市场主打的商品延伸而来的
，更结合了中国现代白领所喜爱的样式，融合而成。我们大家知道。等一下，这些作品是你设计的吗？当然了。这次的凭证会是我展示自己设计的好机会。你这么问问题，难道我不知道这是什么场合吗？你的意思是说，所有的作品都是由你一个人设计的？是啊，也可以说我的这次作品是从四年前我的毕业作品当中延伸而来的。如果你不信，可以到我的母校去证实。叶静怡，要对自己有信心啊。好了，我们继续。等一下，我这里有些资料，大家要不要看一下？你什么意思？你这些作品，是前年米兰时装比赛获得银奖的作品。你说什么？大家看一下就知道了。说什么？那个女人太阴险了，她故意整出那些东西来，好让我以为是她设计的，结果我就，我就抄错了。你抄的是叶静怡的。我本来是想陷害她，让她来抄袭我的作品，这样好借此机会把她赶出公司的。没想到中了她的计。你为了撵走叶静怡。姚静静，你没救了。不是的，老公，你让我跟他共处一室，我真的会疯掉的。你怎么就不能体谅体谅我呢？体谅你谁他妈体谅我啊？啊！我刚把于金赶出董事局，你就闹出这事儿来，你以为这事完了吗？我告诉你，你可能连裁缝都做不了了。你是不是这里有病？你要是有病，你给我扛病去！这些产品如果真的投放到市场上的话。后果实在是不堪设想，也不知道这姚倩倩怎么想的。本来我想通过自己的能力和作品获胜，现在这样赢的也没什么意思，有些甚至无味。还真是。不过你今天的设计，确实让我刮目相看。谢谢。为了庆贺你到公司的第一个胜利，来，我请你喝好心咖啡。好心咖啡。对啊，敲他一下，他就出来。真的假的？哎，不信呢。你都还没付钱呢。对啊，好心咖啡嘛，不用付钱的，走到这儿敲他一下，他就出来了。<笑>你是怎么做到的？我告诉你，你必须告诉别人啊。这机器里啊，有一个内置的密码，只有我知道。真的假的？哎，你不信啊？当然真的了。那你把密码告诉我，我没事的时候也过来敲一下。那可不行。不过以后你想喝咖啡的时候，随时找我啊，我带你下来喝，好吗？<笑>来，静怡啊，现在你虽然是咱们公司的首席设计师了，但是你知道还有三个月的试用期，所以你办公的地点呢？现在只能在外面的公共办公区，你明白我的意思吗？放心，三个月我能忍。我相信
，来，干杯。居然也有人喜欢你，可笑，什么眼光？叶静怡，你就等着吧。董事会那边没什么动静，但是我觉得他们应该发现了有关的假账，而且知道这次的设计是抄袭的。那为什么不去封口？关键是知情的人不止一两个，而且还有不站在我们这边的。抓紧去做吧，注意董事会的动向。好，这个要前进。嗯、喂，老公，你别着急啊，都交给我吧。这是工厂刚出的样品，验收一下。好。怎么了？我设计原稿不见了。啊哈！算了，先看一下样品吧。这跟我的设计不一样啊。啊！好了，样品和原图不一样，怎么会这样呢？那查查原图喽。不见了，我刚才找了半天，没有了。找不到。这种时候怎么能出这种问题呢？哪儿不一样啊？你看这裁剪、纽扣，还有这口袋，都不一样。你确定你把图纸给弄倒？我敢肯定，我是把设计原稿的复印件给他们的。你的意思是，你们完完全全是按照叶静怡给你们送去的图纸之一的？哦，那这样，呃，你把那份图纸派人给我送过来。好的，嗯，拜拜。这事儿太奇怪了，不是一点半点不一样，是完全都不一样。我觉得有人捣鬼。必须一查到底。现在关键是马上就要投产了，怎么办？叶景一说他会在投产前把设计图做好，我相信他。我看很悬呐、啊。我知道是姚倩倩搞的鬼，可惜策划部没有监视器，你一定要多加小心啊！好了，不说这些了，我们一起试试看，看明天能不能完成。嗯，你要时刻做好下一步准备，而且你还要时刻都要有危机意识，明白吗？是。喂
，于董事长。叶小姐，你终于接电话了。如果我不接的话，您会继续打吧？没有别的意思，只是想跟老师您再学点儿鉴赏的知识、啊。我最近有点忙，您收到我的短信了吗？啊，收到了。我们能不能再见个面呢？不用了，谢谢。那这样吧，给我机会，请你吃个饭。真的不用了，非常感谢你。叶小姐，给个面子吧。那好吧，我会去的。真是天意呀、啊，于总。有事儿。叶倩怡从昨天晚上到现在都没有回来，我猜她是不好意思了吧？所以我想把我设计的样品拿出来给大家看一看。好啊，上去再说喽。大家都给点意见。对不起，我迟到了。您这么快？我说过，会在正式投产前完成的。大家看看吧。来，叶静怡，你是怎么做到的？不容易。太佩服你了，真棒。让你的期望落空了，是不是很伤心？期望？什么期望？这次我学到了不少东西，你教会了我如何不落入别人的陷阱。叶静怡，你给我出去！姚倩倩，如果你再用这种下三滥的手段搞破坏的话，我就不会像这次这样沉默了。你敢威胁我？你说，你说我做了什么？不留证据，你已经轻车熟路了。我不想听了，你出去，这是我的办公室。嗯、把自己的设计作品就这么丢掉，不觉得可惜吗？不要太伤心了。吃娟子，嗯，你们先吃，我打个电话。你好，叶小姐，我刚才给你发的示你图收到了，是吧？你以为一个短信就能让我改变主意吗？你看你，这么快就给我回电话了，我很有成就感。你还真是持之以恒啊！就当是夸奖我吧。怎么样，过来看看。如果你亲眼看到了，一定不会后悔的。好吧，我会去看，不过，不代表我愿意交换。哎，这话等你看了以后再说。当然了。我不会让你做赔本的买卖。好，把地址发给我吧，我去见你。好，我马上发给你
错，就是他。你相信吗，叶小姐？这幅画已经让我好几天寝室难安了。这个我相信。像这样的珍品，已经难得一见了。谢谢你把它带过来。我知道，这很不容易。不用客气。叶小姐，来，趁热喝。这可是用雪蛤、蜂蜜和木瓜熬制的，对皮肤特别好。<笑>谢谢您。不过叶小姐啊，您的皮肤本来就好，非常有光泽，真的。老班长，这话太多了，那去忙吧。<笑>你慢慢喝啊。来坐。为什么要叫他老班长？啊，我们当年在部队是战友。我当指导员的时候，他是炊事班的班长，做饭是一流的。后来我看他家境不太好，就把他叫到家里来，帮我打理家务。你的家真的很舒服，很有艺术的气息。<笑>钢琴好漂亮，可以弹一下吗？让你见笑了，不，弹得非常好。我这个琴已经很久没有人弹过了。谢谢你今天让我听到了他的声音，能不能再弹一首？好啊。好香啊！好久没这么丰盛了。哎，来了，这还有吗？来，亲家，搁这儿，搁这儿。哎，好嘞，坐吧，快坐下吃啊！来来来，哎，给你姐再打个电话。阿姨，嗯、要不别打了，我怕她不方便接。亲家，阿姨知道你的心思，阿姨也希望如此，你可千万别放弃呀、啊！啊，不会的，阿姨，你放心吧。喂，吴姐，事情发展的比我们想象的顺利。他把话给留下了，对，是他主动提出来的。都什么时候了，还没动静？几点了啊？全家人不吃饭了呀？妈，今天是周末，而且我头真的很疼。难道周末你就可以喝得醉醺醺的到半夜啊？你别忘了，你是有女儿、有丈夫的人。妈，对不起，是我错了。对不起。那好，我问你，这个也是对不起就能解决的吗？啊？妈，你查我银行账单干嘛？你的，啊
，啊，王静的钱都变成你的了啊！你不是说你天天上班挺忙的吗？难道你是白忙活了？王静是我老公，这些钱我也有资格花呀。资格？哎，你有什么资格说王静的钱是你的呀？你有什么资格拿王静的钱买戒指来讨好我呀？啊？谁的钱很重要吗？最重要的是我对你有这份孝心就好了。那好，我成全你。你想对我尽孝心的话，那么我告诉你，从今天开始，你们俩的钱都归我管，听明白了吗？妈，妈，妈，妈，你要轻一点，妈，您听我跟你说。我也是上班挣钱的人了，今后总跟您伸手要钱，那也说不过去啊。不愿意是不是？那好。以后啊，王进的钱归我管，你啊就只管好你自己的钱。妈，我自己的钱本来就应该归我自己管，是吧？那好，那以后你就用你自己的钱去买什么衣服啊、化妆品呢、啊，别惦记着王进的钱。您这么说话可就不对了。老公在外面挣钱，老婆管钱，没什么不对吧？再说了，我嫁过来，也不是图个名头，难道什么福都不享？哎呦喂，你可太有文化了啊！这么快你就绕回来了。哎呦，妈，别叫我妈，我不愿意当你的婆婆娘，更不愿意有你这么一个天天给我惹麻烦的儿媳妇儿。您这么说话很伤人的。伤人？我没有你的爸爸妈妈伤人，我没有打着王静的旗号到处去骗人。妈，这件事情我已经跟王静道过几次歉了，你怎么还提呀、啊？再说了，这也不是我的错呀。你没错。那好，我问你，这家里的活儿都是我在干，妞妞也是我在带，这你又怎么说呢？这不是您愿意的吗？我早说要雇人了，您不高兴，还说要省钱。那钱是得省着。我在家里省着钱，你倒好啊，在外边用王进的钱买什么化妆品呢、啊？衣服啊，啊，享受生活。妈，咱们别吵了，行吗？我拿钱来补贴家用，行了吧？不用这么麻烦，以后啊，所有的钱都得归我管。妈，别觉得冤，我是为了这个家，别让你给败光了。你怎么就不可以跟叶建一好好学学呢？啊，怎么当好一个儿媳妇儿？所以说嘛，龙生龙，凤生凤，耗子生来会。算了，我不说了，你自己好好想想吧。叶静怡，叶静怡老公，你怎么在这儿？我今天跟妈吵架了。你胡乱花钱那是事实，我同意妈管家里的钱的。你怎么能这样啊？凭什么我自己的钱我自己不能花？难道我妈不会管钱呢？哎呀，现在不是讨论这个的时候。你想想于金怎么处置你吧，我都替你害臊。这你不用担心，过段时间自然就消停了，你放心。叶静怡肯定没有我优秀。哦，那可谢天谢地了。你那么优秀的话，干嘛抄袭别人的呀？你提这个什么意思？啊，给、哎。妞妞，你为什么还不睡觉啊？我不是跟你说了吗？要是不听妈妈的话，就是坏小孩。我睡不着，我讨厌你，嗯，妈妈，妈妈，妈妈我是你妈妈呀，我才是你的妈妈，你叫妈妈干什么呀？啊，妞妞，哎、你嚷嚷什么呢？妞妞，嚷嚷什么呢你？爸爸，我要妈妈。你听听啊，他都说些什么呀？那你就冲他嚷嚷。我嚷嚷了吗？你总是怪我做错事情，我不累啊。行了，我哄哄妞妞，你出去吧。
牛牛不哭了，不哭了啊！爸爸陪你。牛牛，你看，小狗狗说：“牛牛，你看，天都那么晚了，你该睡觉了，我都困了。”牛牛，嗯，是不是该睡觉了呀？爸爸，嗯、你今晚不走了好吗？这么喜欢爸爸呀？爸爸排在妈妈的后面。妈妈，对呀，我什么时候能见到妈妈呀？妈妈会不会不见妞妞了？妞妞想妈妈呀。嗯，在梦里，妈妈说：“妞妞，我爱你。”第二天早上起来，我就什么也干不了，光顾着想他。妞妞，嗯，爸爸不好，爸爸对不起。知道吗？爸爸是最爱你的。爸爸，我们晚上一起梦到妈妈好吗？嗯。